今週のテーマは宮古は冬も元気です復活宮古酒祭り先月20日5年ぶりに津軽石川河川敷で元祖宮古酒祭りが開催されました震災以降河川敷での開催を見送り宮古サーモンフェスタとして開催されてきましたが昭和48年に始まった鮭のつかみ取りができる陸中海岸初のイベントが復活しました河川敷を外してのですねあの鮭祭りというのは普通は考えられないんですが今まで駅前の,あの白場でやってましたけどもやっぱり自然の中でのつかみ取りに。いついつも早くこう復帰したいと思ってましたがなんとか川床をこう整備していただいてこの度、えー、そういう環境が整いましたので開催するという運びになりました元祖宮古酒祭りの復活の目玉はやはり酒つかみ取りこの日は200名の皆さんがつかみ取りに挑みました5年ぶりだったのでネットで見てやっぱ来たいなと思ってなんかボシャボシャ乗るからそこが楽しかった楽しいですかはい。面白いですね。ぜひやってください。5年ぶりに河川敷で復活したことで、来場した皆さんにとっても味も祭りの雰囲気も格別だったようです。美味しいです。並んだからやりました。河川敷はほらお客さんがこの通りいっぱい。嬉しくあの感謝してます。やっぱこっちの方がいいですね。なんか本本場っていう感じで。こういうつかみ取り体験とか。観光を通じてですね私たちは一日も早い復興を願っておりましてこういうイベントができる限り続くことによって復興が加速するんだろうと私はそう思っていますこのは毛ガニ祭りというのがありまして三陸海岸でも毛ガニが取れるんだということのアピールできればいいかなと思っています冬も元気な鮭の町宮古毛ガニ祭りで再び元気を発信します冬の三陸をぜひ満喫してください岩手ワンコ広報室次回お楽しみに